आइए स्टार्ट करते हैं फिक्स इनकम का बेसिक सी मान लीजिए आप इस टॉपिक को एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ वेदर यू आर इन एल वन और एल टू दिस वीडियो वुड बी परफेक्टली एप्लीकेबल टू यू देखिएगा एक बार टू पार्टी द फर्स्ट पार्टी इज लेट्स से अदानी लिमिटेड द सेकेंड पार्टी इज इन्वेस्टर या के एस बोल लीजिए इसे ठीक है ना अब अदानी रिक्वायर्स अ लोन द इन्वेस्टर्स वुड गिव द लोन एंड इन रिटर्न ऑफ दैट दे वुड साइन अ बॉन्ड एंड इट वुड से दैट अदानी लिमिटेड जितना पैसा ले रहा है लेट से हंड्रेड डॉलर हंड्रेड डॉलर इट वुड से दैट अदानी लिमिटेड वुड कंटिन्यू टू पे टू द इन्वेस्टर हंड्रेड डॉलर पे इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ लेट से नेक्स्ट फाइव ईयर्स एंड देन एट द मेच्योरिटी वुड रीपे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट करेक्ट दिस वुड बी द जनरल वट यू कॉल फॉर्मैट और द जनरल फ्रेमवर्क ओवर हेयर अदानी इज द इश्यूअर he is the issuer and this guy is the investor theek hai acha over here instead of adani limited this could have been government this could have been central government this could have been state government anything correct okay agar main baat karu central government स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लेट्स ए कॉपोरेट बॉन्ड्स कॉपोरेट बॉन्ड में ट्रिपल ए लिस्टिंग डबल ए लिस्टिंग सिंगल ए लिस्टिंग ऑल द वे डाउन टिल डी हाउ वुड द इंटरेस्ट रेट लुक लाइक लेट्स ए दिस इज आर एफ दिस वुड बी आर एफ प्लस लेट्स ए वन परसेंट दिस वुड बी प्रोबली आर एफ प्लस टू परसेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ वॉट इज दिस वन परसेंट टू परसेंट एंड स्टफ What would be this one percent, two percent? This would be the credit spread. Highest for D-rated bonds. Correct. Now these will be government bonds, and these will be corporate bonds. ठीक है ना? सुनना अगर मैं ये कहूं फॉर अ गवर्नमेंट बॉन्ड लेट से अ बॉन्ड हैज बीन इशूड एट रुपीज हंड्रेड अ बॉन्ड हैज बीन इशूड एट रुपीज हंड्रेड ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर ले रहा हूं मैं इफ इट्स द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड द बॉन्ड हैज बीन इशूड एट रुपीज हंड्रेड and let's say the term of the bond is 5 years t is equal to 5 years aur agle 5 saal ke liye coupon milna hai c if coupon is equal to let's say 7% how would the whole stream look like this is time 0 1 2 3 4 the stream would look somewhat like this point of view of investor so investor pays in rupees 100 gets rupees 7 for five terms at the end of fifth year gets rupees 100 additionally so how would the whole piece look like it would look somewhat like this minus 100 7 7 7 7 and 107 okay how did the, how did we compute this 7 this is coupon amount is equal to coupon rate into par value isme par value kaun sa wala hai batana mujhe a ya b a ya b is it a or b it is indeed b it is indeed b theek hai na a candidate says sir dono hi okay nahi dono okay nahi hai this bond could have been issued at 110 as well 
this bond could have been issued at 110 as well. In fact, I, I should have marked not this. I should have marked this as B. Just one sec. This is B. A or B, the answer is B. This is the par value. ठीक है ना ये बॉन्ड हो सकता था कि हंड्रेड रुपीज पे इशू नहीं हुआ रहता अगर ये बॉन्ड एक सौ दस रुपए पे इशू हुआ रहता तो क्या कूपन तब भी सेवन रुपीज ही आता आंसर इज वेरी मच ये लेट्स दिस बॉन्ड वुड हैव बीन इशूड एट वन फिफ्टी रुपीज वन फिफ्टी रुपीज वुड यू हैव डन सेवन परसेंट ऑफ सेवन परसेंट ऑफ हंड्रेड और वन फिफ्टी यूड हैव डन हंड्रेड ओनली ठीक है ना You would have done seven percent of hundred. Why so? Because this, because the coupon amount is computed as coupon rate multiplied by par value, and the par value is the redemption value. So in CFA curriculum, the general what do you call it? Assumption that they have taken is that the bonds are redeemed at par value. This this is correct across three levels. If you would have done some Indian course. उसमें रिडेम्शन एट पार एट प्रीमियम दोनों होता था एट डिस्काउंट नहीं होता था वो आएंगे कभी किसी पॉइंट पे तो डिस्कस कर लेंगे क्या है क्या नहीं पर रिडेम्शन एट पार एंड प्रीमियम बहुत होता था ओवर हेयर इट वी विल स्टिक टू रिडेम्शन एट पार ओनली सो दिस हंड्रेड रुपीज पे कूपन रेट कंप्यूट मतलब कूपन रेट अप्लाई कर देंगे एंड वॉट वी विल गेट इज एट दूपन अमाउंट इन दिस केस वॉट वुड बी दाई टी एम वॉट वुड बी दाई टी एम इन दिस वेरी केस Many people are saying that the YTM would be seven percent. Why so? Why do I say so? Sunna ek baar. What is YTM? YTM is the IRR of a bond and nothing else. And what is the IRR of a bond? What is the IRR of a bond? But the IRR ka literal meaning kya hai? Internal rate of return wali baat nahi bol raha hu main. IRR means the return generated on a per annum basis. Return generated on a per annum basis. ठीक है ना? In this case, what is happening is that मैंने सौ रुपए में bond खरीदा. मुझे सौ रुपए वापस मिलेंगे. This is at time zero. This is at time five. My total life is five years. The sorry, the total the bond life is five years. And uh, PMT is seven. ठीक है अब नरेटिव सुनिएगा यू नीड टू बी वेरी थर ऑन दिस वन आपको हर साल सौ रुपए मिलने वाले सॉरी आपको हर साल सेवन रुपीज मिलने वाले द इन्वेस्टर विल पॉकेट सेवन ऑन अ पर एन एम बेसिस द इन्वेस्टर विल पॉकेट सेवन डॉलर ऑन अ पर एन एम बेसिस करेक्ट अगर सात डॉलर हर साल मिलने वाले हैं और इसके सिवा ना कोई कैपिटल गेन एडवांटेज है ना कोई कैपिटल लॉस है तो व्हाट वुड बी माय रिटर्न माय रिटर्न वुड बी सेवन परसेंट ओनली सर एक बार प्लीज को दोबारा एक्सप्लेन करो सुनना ऑन एनी इन्वेस्टमेंट यू मेक यू गेट टू टाइप्स ऑफ रिटर्न दस वन रिटर्न कॉल्ड कैपिटल गेन दैट इज डेल्टा पी चेंज इन प्राइस सौ रुपए का लिया था डेढ़ सौ का बेचा पचास रुपए का गेन सौ रुपए का लिया था सत्तर रुपए का बेचा थर्टी का लॉस सो ऑन एंड सो फोर्थ द सेकेंड पीस वुड बी द रिकरिंग इनकम ठीक है इन दिस केस वॉट इज हैपनिंग इज दैट योर सेवन रुपीज गेन पर एन एम इज लॉक्ड ये तो मिल ही रहा है द कैपिटल गेन इज निल वॉट वुड बी द ओवरऑल रिटर्न सेवन इट सेल लेट से आपने एक बॉन्ड लिया होता जिसकी प्रेजेंट वैल्यू जिसका इशू होता डेढ़ सौ पे और फ्यूचर वैल्यू एफ जो पार वैल्यू है वो हंड्रेड है इन दिस केस इन दिस केस सेवन रुपीज तो रिकरिंग इनकम आ ही रहा था व्हाट वुड बी द ओवरऑल रिटर्न व्हाट वुड बी द ओवरऑल रिटर्न लेस देन सेवन इक्वल टू सेवन मोर देन सेवन ऑप्शन क्या होगा ए बी या सी वॉट इज द करेक्ट ऑप्शन ए बी और सी ए ऑप्शन क्यों क्योंकि हर साल सात रुपए कमा रहे थे हर साल सात रुपए कमा रहे थे लेकिन एट एन ओवरऑल लेवल एट एन ओवरऑल लेवल आपने ज्यादा पैसे डाले आज 
और आपको फ्यूचर में कम पैसे मिले दिस वुड रिजल्ट इन अ लॉस सो नेट नेट बेसिस पर यू वुड डेफिनेटली मेक लेस देन सेवन करेक्ट एंड वाइस एवर था अच्छा पीवी वन फिफ्टी एफ वी सेवन वॉट इज दिस केस दिस इज द केस ऑफ द बॉन्ड बींग एट अ प्रीमियम सिमिलरली इफ द बॉन्ड इज एट अ डिस्काउंट एंड कूपॉन मिल रहा है सेवन का वॉट वुड बी दाई टी एम द वाई टी एम वुड बी मोर देन सेवन द वाई टी एम वुड बी मोर देन सेवन यहां क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू इज लेट से सेवेंटी फाइव रुपीज एफ वी इज इक्वल टू प्लस हंड्रेड यहां माइनस सेवेंटी फाइव कर लेते हैं या प्लस हंड्रेड कर लेते हैं यहां भी माइनस वन फिफ्टी कर दिया नेट नेट में यहां पे क्या बोल रहा हूं बताना पचहत्तर रुपए का बॉन्ड खरीदा सौ रुपए में बेचा तो पच्चीस रुपए तो यही बच चुके हैं मुझे एफ गेन रुपीज ट्वेंटी फाइव ओवर है एंड इट्स फाइव ईयर बॉन्ड तो मोटा मोटा पांच रुपए पर एन तो मैं इससे कमा चुका हूँ इफ आई इग्नोर द कंपाउंडिंग पीस और सात रुपए यहां से कमा चुका हूँ तो पांच और सात बारह का रिटर्न आ चुका है तो माई ओवरऑल रिटर्न इज डेफिनेटली मोर देन सेवन ठीक है This was about YTM, correct? Third number बताओ spot rate. Spot rate क्या होता है वो समझाओ What is spot rate? Hmm. Next piece पे चल रहा हूं Spot rate discuss कर रहा हूं देखना मैंने कैंडिडेट से पूछा क्या होता है I received a lot of answers. Probably the one which was the most intuitive one and जिसको आई वुड वॉन्ट टू यूज दिस एज अस एंड मूव अड वुड बी दिस वन कैंडिडेट सेट इट इज दी टी एम ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड आइए इस इस स्पेसिफिक एक छोटे से टर्म को आगे बढ़ाते सुनना लेट्स लेट्स से से अ थ्री ईयर कूपन बॉन्ड देर इज अ थ्री ईयर कूपन पेइंग बॉन्ड टाइम जीरो कैश लो कैसे देखेंगे माइनस हंड्रेड प्लस एट प्लस एट प्लस एट प्लस हंड्रेड ऐसे ही देखेंगे ना कैश लोस देखना एक बार इसी लाइन को बहुत ज्यादा इनडेप्थ समझ रहे हैं लेट्स से दिस इज द बॉन्ड दैट इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट ये ये वाले बॉन्ड के मैंने कैश क्लोज बना दिए सुनना इन गुड ओल्ड डेज अब तो सब कुछ डीमेट फॉर्म में इन गुड ओल्ड डेज वेन एवर आई एम सींग जेड सी बी सॉरी वेन एवर वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड Whenever I'm talking about this bond, what will happen is that <clears throat> issuer would get the funds from the investor and issue a bond. Issue a bond in lieu of this. What would this bond have? Yes, it would have the signature of both the parties, which will say that issuer will say that I will give you eight rupees every year for ten years, and then I will give you one rupee at the end of the year. Along with this, there will be a cash flow of two rupees per year. Like a what do I say? I forget every time. Just a sec. Sticky notes. Yeah, that that was the name. name. स्टिकी नोट जैसे स्टिकी नोट आते हैं ना हमारे जैसा वो हाउजी खेलते हैं हम या तंबोला खेलते हैं उसकी जैसी स्ट्रिप्स आती है इस बॉन्ड के साथ चार स्ट्रिप्स लगी हुई सी वन सी टू सी थ्री एंड पी थ्री ठीक है ना हाँ टिकट्स लगी होंगी करेक्ट वॉट वुड हैपन इज दैट वेन आई द इन्वेस्टर एज सुन हैज ही पेज दिस हंड्रेड रुपीज ही विल गेट This bond along with this he will get this. इसे चार टिकट्स मिल जाएंगी C1, C2, C3 and P3. Now what will the investor be expected to do? The investor will be expected की will will be expected to go to A Limited, go to Adani Limited, go to the go to the issuer at time one. Get rid of this ticket at time one. Investor जाएगा 
और ये टिकट दे देगा सी वन टिकट ये दे देगा इशुअर को एंड द इशुअर विल पे हिम रुपीज एट सेम चीज होगी टाइम टू पर सेम चीज होगी टाइम थ्री पर ठीक है ना और इनफैक्ट टाइम थ्री पे पी थ्री वाली टिकट भी चली जाएगी सो दिस इज वॉट वुड हैपन करेक्ट ओके सर दिस इज दिस फाइन नाउ दिस इन्वेस्टर कैन गेट रुपीज एट आफ्टर वन ईयर मीनिंग एट टाइम वन उसे आठ रुपए मिलेगा क्या ये इन्वेस्टर टाइम वन से पहले लेट्स से टाइम जीरो पे एज सुन एज ही गेट्स द टिकट ये टाइम जीरो पे इसको टिकट मिली थी ना कैन ही गेट कैन ही मटेरियलाइज कैन ही मोनिटाइज दिस रुपीज एट टिकट राइट अवे क्या ये आठ रुपए के टिकट को बेच सकता है हाँ या ना दी आंसर इज वेरी मच ये वट आई एम ट्राइंग टू से फॉर द इन्वेस्टर फॉर द इन्वेस्टर आफ्टर ही हैज बॉट आफ्टर ही हैज परचेज द बॉन्ड उसके पास जो कैश फ्लोज है वो कुछ ऐसे देखने चाहिए टाइम जीरो टाइम वन टाइम वन पे इसको प्लस एट होने वाला है टाइम जीरो टाइम टू पे प्लस एट टाइम थ्री पे एट प्लस हंड्रेड तो फॉर द इन्वेस्टर दिस कूपन पेइंग बॉन्ड इज एक्चुअली एज इफ ही इज होल्डिंग थ्री जीरो कूपन बॉन्ड आठ रुपए आठ रुपए और एक सौ आठ रुपए के इट्स एज इफ ही इज होल्डिंग थ्री जीरो कूपन बॉन्ड विथ हिमसेल्फ येस और नो दंसर इज वेरी मच येस ठीक है ना अब क्या ये इन्वेस्टर आठ रुपए के बॉन्ड को एक साल पहले ही बेच सकता है आंसर इज़ यस कितने पे बेचेगा लेस देन एट इक्वल टू एट या मोर देन एट ए बी या सी लेस देन एट इक्वल टू एट या मोर देन एट लेस देन एट पर लेस देन एट पर करेक्ट लेट्स से दिस बॉन्ड लेट्स से दिस बॉन्ड वॉज वॉज सोल्ड फॉर सेवन रुपीज फिफ्टी पाइस Let's say this was sold for seven point five zero. Let's say this was sold for seven point five zero. आप मुझे बताओ कि इसपे क्या interest rate बैठ रहा है इस साल का? What is the interest rate? What is the imputed interest rate in this scenario? इसपे क्या interest rate impute हो रहा है मुझे बताएंगे आप? This interest rate is coming out as six point six seven percent. Let's say this gets sold for six point five rupees. Is pe kya interest rate impute ho raha hai? Batayenge. Kuch nahi karna hai apne. PV or N ko change kar dena. Ye wale case mein kitna interest rate bad raha hai? Batayenge. Twenty three percent aare. Bahut zada ho gaya. Ruk jao. Isko seven kar lo. Seven kar lo. Ek ek karke. Arey yaar. Main calculate kar lo. Kya? Just one sec. ठीक है तो मैं बोल रहा हूं लेट्स से ये वाली जो वन ईयर वाली जो स्ट्रिप है दिस वन ईयर स्ट्रिप दिस गेट सोल्ड फॉर सेवन पॉइंट फाइव तो इस पे इंप्यूटेड इंटरेस्ट रेट क्या है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट देन ये आठ रुपए वाली स्ट्रिप लेट्स से बिक जाती है सात रुपए की तो द इंप्यूटेड इंटरेस्ट रेट इज सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट एंड लेट से दिस वन जीरो एट रुपी स्ट्रिप गेट सोल्ड फॉर एट्टी एट पॉइंट वन सिक्स 88.16. I've been told that it is giving the percentage as this is coming out as seven percent. This coming out as seven percent. ध्यान देना अच्छे से. अब ये six point six seven percent, six point nine percent and seven percent. ये सारे के सारे क्या हैं? These are the respective spot rates. These are the respective spot rates. Year one, two or three. Yes, spot rate क्या बने? This came out as six point six seven percent, six point nine percent and seven percent. These are the respective spot rates. ठीक है ना? तो एक single ZCB का जो YTM बन रहा है. अभी YTM की हालांकि बात नहीं की है. पर चलो इस तरीके से बोल लो that whatever imputed interest rate is there. In the case there is no cash flow in the interim, 
that raised is called as spot rate. So 6.67%, 6.9% and 7%. These are the respective spot rates. Correct. Point number four pe chalte. YTM. In fact, my apologies, I was supposed to discuss forward rates. YTM to point number two pe discuss kar chuko. That's perfectly fine, ma'am. Please take care. Forward rates. Hmm. Forward rates kya hote hai, ek bar. Anyway. I've just change the options because without computation, it would be difficult to say C, D, S, agar ke cheeze. So tell me one thing. A, B or C, which of these would be the right option? One year forward rate, one year from now. Option galat de ke thoda sa wo ho gaya, hai na? Uh, A, B or C. I've still received two, three, four responses. That's it. And now I can see a lot of responses which are actually incorrect. That is, that was my hunch as well. Before I had even started, I thought that this was an issue. I thought that there will be a trip here. Okay, okay, okay. Definition a little bit. Definition a little bit. Definition a How, how would the spot rate and forward rate be related? Definition a little bit. It's like this. Time 0, 1, 2, 3. If the spot rate is spot rate 6.67%, what we are trying to say is that in this year, this, this rate is 6.67%, correct? Visually, dekhte hain, zyada achche se samaj aayega. This would be 6.90. This would be 7. Now, which rate am I trying to find? A, B, ya C. In mein se kaun sa rate dhoonna cha raho hain? A rate dhoonna cha raho. I am trying to find A over here. Because I said one year forward rate, one year from now, one year forward rate, one year from now. Ye dhoonna cha raho. So practically what I'm trying to say is that you have to find one single rate. You have to find one rate such that wo path path two or path one ke beech mein investor ko Indifferent बना दे। जो path two और path one के बीच में investor को indifferent बना दे। So now, if I am an investor, I am an investor and my holding period is equal to two years, तो मेरे पास क्या options available हैं? Either I can invest for one and then reinvest for second. Or I can invest for two years. By law of one price, ये दोनों में return मुझे same आना चाहिए. अगर ये दोनों में return same नहीं आएगा तो क्या होगा? If not, arbitrage. Yes, no. So the returns of these two should be same. Achha, agar main $100 invest karta hu in path 2. Ye wale path mein agar main $100 invest karta hu. If PV is equal to $100, what would be my FV? Path 2. If PV is equal to $100, FV kitna hoga? FV would be 
हंड्रेड डॉलर इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स नाइन होल स्क्वायर यस नो बिल्कुल एंड वॉट वुड बी द पाथ वन इट वुड बी अगेन इफ पी वी इज इक्वल टू हंड्रेड डॉलर वॉट वुड बी दफ वी एफ वी वुड बी हंड्रेड डॉलर इन टू वन पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस आर टू या फिर मैं बोलू तो ऐसे वन प्लस एफ वन वन ठीक है ना नाउ आई एम इक्वेटिंग दीज टू दिस बिकम्स हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स नाइन स्क्वायर इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स सेवन इंटू वन प्लस एफ वन कॉमा वन This becomes f one comma one is equal to one point zero six nine square divided by one point zero six six seven minus one. This is coming out as seven point one two four percent. I have been told. Okay. Sir, we don't know why, but it sounds as if we have heard this story before. Yes, for those of us who would have studied derivatives, derivatives. उसमें एक टॉपिक आपने पढ़ा है F R A. Forward rate agreement. उसका ही तो forward rate है ये. इसमें आप बोल क्या रहे हो लेट से यहाँ पे क्या एग्जांपल पढ़ते थे सुनना सर हमने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है आप मत पढ़ाओ ना इसको भी लेवल वन में पढ़ा होगा भाई हो ही नहीं सकता लेवल वन में भी ना हो आपने नहीं पढ़ा हो नॉट पॉसिबल सुनना अगर नहीं भी पढ़ा डजेंट मैटर आई आई विल ट्रीट एज ट्रीटेड एज एफ आपने वहां पर नहीं देखा कोई टेंशन नहीं है सुनना इट्स लाइक दिस लेवल लेवल वन में नहीं देखा लेवल टू में नहीं देखा डजेंट मैटर आपको समझ आएगा सुनो डेरिवेटिव्स में हम क्या बोलते थे डेरिवेटिव्स में यस बिल्कुल बिग फैक्ट ओके 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 अ कैंडिडेट हैज गिवन अ वेरी गुड रिस्पांस वो बोल रहे हैं सर आप ऐसे पढ़ाते हो इसके लिए बिग फैक्टर डिवाइडेड बाय स्मॉल फैक्टर यस यस दिस इज बिग फैक्टर बाय स्मॉल फैक्टर माइनस वन ये था बिग फैक्टर होल्ड टू दावर बिग टाइम पीरियड स्मॉल फैक्टर होल्ड टू दावर स्मॉल टाइम पीरियड स्मॉल टी माइनस वन यस बिल्कुल ऐसे ही करते थे मैम बिल्कुल करेक्ट या फिर हो सकता है आपने ऐसा पढ़ा हो वन प्लस बिग फैक्टर वन प्लस स्मॉल फैक्टर होल्ड टू दावर कैपिटल टी स्मॉल टी माइनस वन करेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है सुनना फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में हम क्या पढ़ते थे लेट्स से यू आर इन द डेरिवेटिव डोमेन नाउ यू वांट टू ओके मैगडीज वर्सेज पोटैटोज एग्जाम्पल ले रहे एक बार मैगडीज वर्सेज पोटैटोज सॉरी मैगडीज वर्सेज फार्मर बोलना था कहा दिमाग गया मेरा Macdies versus farmer. Yeah, 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 yeah. My bad, my bad, my bad. What is Macdies fear? Ah, लोग कह रहे हैं evergreen example. और कुछ आता ही नहीं दोस्त मुझे इतना ही आता है. यही से कहा है सबको बस. And it has it has helped people uh, set their mind to derivatives well. ठीक है. सुनना. Macdies. What is the What is the fear in Macdie's mind that the prices of potatoes will go up? That the prices of potatoes will go up. So, वो आज ही क्या करेगा? अगर उसे लग रहा है यार कि आलू का भाव बढ़ जाएगा, Macdie's is thinking that raw material है उसका एक potatoes is one of the components of the burger. तो अगर उसे लग रहा है यार कल इसका भाव बढ़ना जाए तो वो क्या करेगा? या तो वो आज ही hold करके रख लेगा, या तो आज buy करके hold करेगा और नहीं तो उसके forward agreement में enter कर लेगा. फार्मर एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा फार्मर को डर लग रहा है आज फसल लगाऊं कल नहीं प्राइस uh, अच्छा मिला तो क्या करूंगा व्हाट इफ प्राइस इज क्रैश तो व्हाट विल द फार्मर डू फार्मर विल एंटर इनटू अ शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैगडीज विल बी अ लॉन्ग फॉरवर्ड पार्टी फार्मर विल बी अ शॉर्ट फॉरवर्ड पार्टी हाँ सर ये तो मतलब दिस इज फाइन 
now just think of now just think of forward agreement now just think of forward agreement in terms of an investment and rates so now let's say you are supposed to get let's say aapne ek zameen bechi aapne aaj ek zameen bechi uski payment milne mein 6 months lag jayenge you are supposed to receive let's say 1 crore after a term of 6 months what would your fear be aapko 6 mahine baad paise milne wale what would your fear be interest rates going up or interest rates going down इंटरेस्ट रेट गोइंग डाउन तो आप आज ही क्या करोगे आप आज ही क्या करोगे आप आज ही शॉर्ट एफ आर एंटर करना चाहोगे आप आज ही शॉर्ट एफ आर एंटर करना चाहोगे यस नो ठीक है आप आज ही शॉर्ट एफ आर एंटर करना चाहेंगे तो प्रैक्टिकली वॉट फॉरवर्ड रेट मीन इज दैट इफ यू वॉन्ट टू लॉक इधर योर इन्वेस्टमेंट रेट और योर लोन रेट for a future period the rate that comes into the picture is the forward rate theek hai ha ye iske aage ka part nahi bol sakta main ankita ji otherwise logo ko uh, friction aayega jinhone derivatives nahi padha isliye main avoid kar raha hu wali line bol but aapki understanding correct hai koi tension nahi theek hai ji to agar aap aaj time 0 pe baith ke time 1 ya time 2 ka koi rate में इन्वेस्टमेंट करना चाहे या उस रेट उस टाइम पे लोन लेना चाहे तो उस केस में फॉरवर्ड रेट्स का यूज आएगा आपके लिए फिक्स इनकम में कितना रिक्वायर्ड है आपके लिए फिक्स इनकम में सिर्फ इतना रिक्वायर्ड है कि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से रखें कि पाथ वन और पाथ टू के बीच में इनडिफरेंट होने के लिए जो इन्वेस्टर को रेट चाहिए वो एम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट निकाल के देते अब सोचने वाली बात क्या है लेट्स से इफ ऑन एन एवरेज यू आर गोइंग टू मेक 6.9% फॉर 2 इयर्स एंड इन द फर्स्ट ईयर इफ यू हैव मेड जस्ट 6.67% अगर एवरेज 6.9 आना है फर्स्ट ईयर में 6.67 आ चुका है तो सेकंड ईयर में क्या होगा सेकंड ईयर में डेफिनेटली मोर देन 6.9 ही होगा यस नो द आंसर इज वेरी मच यस ठीक है जी दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन फॉरवर्ड रेट्स ठीक है एक बार बिफोर आई मूव टू पार रेट बिफोर आई मूव टू पार रेट मैं एक बार इन सब में रिलेशनशिप का डिस्कशन कर लेता हूं स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट एंड वाई ये सब में रिलेशनशिप देख लेते हैं देन वी विल डिस्कस व्हाट यू कॉल पार रेट और उसके बाद फिर पार रेट को सबसे लिंक कर लेंगे अपन ठीक है ना यहां तक कि अगर आपकी कोई फ्रिक्शन है कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए आई एम हैपी टू आंसर टू एक कैंडिडेट ने डाउट पूछा मुझे डाउट बहुत अच्छा लगा सुनना कैंडिडेट ने पूछा भाई एक बात बताओ सर आपने वाईटीएम को कैसे डिफाइन किया मैंने कहा वाईटीएम इज द आर आर ऑफ द बॉन्ड कह रहे ठीक है जी वो कह रहे स्पॉट रेट क्या है मैंने कहा देखो ये एक कूपन पेइंग बॉन्ड है इसको मैंने स्ट्रिप कर दिया इसको स्ट्रिप करने के बाद इसको स्ट्रिप करने के बाद ये जेडसी बन गए है ना स्ट्रिप कर दिया इन द सेंस इसके अच्छा दिस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग आई आई डोंट नो इफ आई मेंशन दिस और नॉट कि देयर इज अ अ कूपन बेइंग बॉन्ड इज लाइक अ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स तो कंबाइन करने को कॉम्बिनेशन कह रहे हैं बट अगर एक कूपन बेइंग बॉन्ड को तोड़ दूं तीन चार हिस्सों में तो इट्स कॉल्ड स्ट्रिपिंग क्योंकि इसके सारे के सारे स्ट्रिप्स को अलग-अलग कर रहा हूं ये कूपन वन स्ट्रिप है ये कूपन टू स्ट्रिप है ये कूपन थ्री स्ट्रिप है ये पी थ्री मतलब प्रिंसिपल वैल्यू थ्री वाली स्ट्रिप है ठीक है ना सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग ठीक है कैंडिडेट कह रहे हैं सर आपने वाईटीएम को बोला आईआरआर ऑफ अ बॉन्ड आई सेड फाइन करेक्ट उन्होंने कहा आपने स्पॉट रेट समझाया कि भाई एक कूपन पेइंग बॉन्ड लो इसको स्ट्रिप कर दो इससे जेडसीबी बना दो और इस जेडसीबी के केस में जितना तुम तो वाईटीएम कंप्यूट कर रहे हो इसको आपने बोल दिया व्हाट यू कॉल स्पॉट रेट तो इन अ वे इसको आपने स्पॉट रेट बोल दिया तो यहां भी आई बाय वाई कंप्यूट हुआ है यहां भी आई बाय वाई कंप्यूट हुआ है तो दोनों सेम ही बात हो गई नो इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज़ ये ना बहुत स्पेशल केस है देखना क्या हुआ दिस इज आईआरआर ऑफ अ बॉन्ड वाईटीएम इज आईआरआर ऑफ अ बॉन्ड एंड व्हाट इज स्पॉट रेट स्पॉट रेट इज वाईटीएम ऑफ अ जेडसीबी सो आईआरआर ऑफ अ जेडसीबी वुड बी द स्पॉट रेट बट इट्स नॉट लाइक दीस टू पीसेस आर सेम अभी मैं आपको लिंकेज करवा रहा हूँ वाईटीएम और स्पॉट के बीच में वन साइड एम डन विद दैट यू विल बी वेरी वेरी थर ऑन एवरीथिंग नॉट टू वेरी ठीक है 
एक कैंडिडेट ने पूछा कि सर ये बता दो ये 6.67 कैसे है दोस्त आप पीवी पुट करें पीवी एस पीवी एस माइनस सेवन पॉइंट फाइव ठीक है एफ वी एस प्लस एट एन एस वन एंड पीएमटी एस नेल कंप्यूट आई बाय बाय अब ये करो आपका 6.67 परसेंट आना चाहिए ठीक है आई एम डिस्कसिंग लिंक बिटवीन स्पॉटरेट्स एंड वाइट आई डू आई डू दिस पीस इन द सेपरेट वीडियो थैंक्स अलॉट फॉर दिस वन टेक केयर बाय बाय